নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আজকে শনিবার দোসরা জুলাই দু হাজার বাইশ বাকচক্রের নতুন পথ চলা বিবেকানন্দ ঘরে ঘরের সিক্সটিয়েথ অর্থাৎ ষাটতম সাপ্তাহিক ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অধিবেশন শুরু হতে চলেছে আপনাদের সকলকে সাদর অভ্যর্থনা ও আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি গত সপ্তাহে আমার ভূমিকা একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেছিল কিছুটা আবেগ তাড়িত কারণে একটা কথা বোধ ভুল হয়ে গেছিল বলতে যে আমার শিকাগোতে দ্বিতীয়বার ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল তখন স্বামীজির সেই পুরানো ইচ্ছে যেটা সেইটা বাস্তবতা বাস্তবায়িত হতে চলেছে স্বামী সাতমানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং গদ্যব সাহিত্যে অর্থাৎ হোম অফ হারমোনি বলে তিনি অরিজিনাল যে শিকাগোতে যে বেদান্ত সোসাইটি আছে সেখান থেকে দূরে দূরে মানে শহরের আরও কাছে একটা অসাধারণ জিনিস করেছেন সেখানে না গেলে যারা শিকাগোতে আছেন এখনও তারা যদি এই অনুষ্ঠান শোনেন আমার অনুরোধ তারা নিশ্চয়ই একবার গিয়ে দেখবেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু মানে ঠাকুরের সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু ওইখানে এখনও স্থাপিত হয়ে রয়েছে এবং সেটা একটা অসাধারণ সৃষ্টি এবং সেখানে এখন আমি খবর পাচ্ছি রেগুলার বক্তৃতা হচ্ছে ওটা কিন্তু একটা ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ান স্বামীজির যে ইচ্ছে সেইটে ইমপ্লিমেন্টেশনের একটা বড় ধাপ বলতে পারি আমি সেটা তৈরি হয়েছে অ্যান্ড ইটস ওয়াচ সি ওয়াট ওয়াচিং এই সাতমানন্দজির অসাধারণ প্রচেষ্টা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও যদি আপনারা কেউ না দেখে থাকেন এখন ইউটিউবে পাওয়া যাবে দেখে নেবেন সমস্ত ধর্মের রিপ্রেজেন্টেটিভ একসাথে করে একসঙ্গে বসে মানে সেখানে বুদ্ধিস্ট আছে ক্রিশ্চান আছে ইসলাম আছে এবং আমাদের সনাতন ধর্ম আছে সব ধর্ম মিলিয়ে একটা অপূর্ব অনুভব করেছে এবং সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতি বছরে তাদের নানা রকম কোর্স করা হবে রেগুলার রেসিডেন্সিয়াল কোর্স করা হবে এটা এ সেখানেও আমি আমাদের বাচ্চকের কথা অল্প কিছু প্রচার করার চেষ্টা করেছি এবং তারাও শুনেছে যাই হোক আজকে তো স্বামীজির স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তার বিস্তারিত বিবরণ আপনারা শুনবেন আজকে বিষয় সম্বন্ধে নতুন করছে বলা কিছু নেই আর আমাদের পরিচিত একমাত্র বক্তা শ্রী তরুণ গোস্বামীর সম্বন্ধেও নতুন করে কিছু বলার নেই তিনি আমাদের বিদেশ ভ্রমণের যেটুকুনি লিঙ্ক সেটাই তরুণ গোস্বামী প্রোভাইড করেছিলেন সুতরাং আমি না বলে তার মুখ থেকেই আজকে স্বামীজির স্বদেশের আগমন বা তার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ তার কাজে শুনুন আর আমরা আমার আমাদের পরিচিত যে পরিচিত আমাদের যে প্রার্থনা সঙ্গীত অর্থাৎ প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী জয়তী চক্রবর্তীর গাওয়া এবং অত্যন্ত প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করি এবং বলাই বাহুল্য এই অনুষ্ঠান কিন্তু প্রাণারাম ইউটিউব চ্যানেলেও প্রচারিত হচ্ছে এবং তাদের এই প্রচারের কারণে আমাদের শ্রোতৃমণ্ডলী কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে সুতরাং আমি আর দেরি না করে আপনাদের সেই প্রার্থনা সঙ্গীত শুনতে আহ্বান করছি এবং তারপরে তরুণ বাবুকে আপনারা বক্তৃতা শুন নমস্কার কেন এ ছাত্রবেশ কেন 
আজ দোসরা জুলাই তাই জন্য শুধু স্বামীজিকে নিয়ে আলোচনা করব চৌঠা জুলাই উনিশশো সাল স্বামীজি দেহত্যাগ করেন কথায় কথায় বলতেন আই শ্যাল নেভার লিভ টু সি ফর্টি মারা যাওয়ার সময় চল্লিশ বছর বয়স হয়নি যখন স্বামী শারদানন্দজি এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজি দুজনেই কলকাতায় ছিলেন বেলুর মঠে গিয়ে পৌঁছলেন তখন বিবেকানন্দের গত দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হু হু করে কাঁদতে লাগলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী শারদানন্দজি একটি ছোট দু লাইনের বার্তা পাঠালেন নিবেইতাকে হি ওয়েন্ট টু বেড অ্যাট নাইন পি এম নেভার টু ওয়েক আপ এগেন যেদিন তার শরীর যায় তার শরীর ভালো ছিল অনেকটা হেঁটেছিলেন এবং যখন যাচ্ছেন দেখেন তার দুই শিষ্য তারা উনি মধ্যে গল্প করছে চা খাচ্ছে স্বামী আত্মানন্দজির কাছ থেকে একটু চা নিয়ে সেই এঁটো গেলাসটা এঁটো সেই কাপটা নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন প্রেমানন্দ এর সঙ্গে হাঁটতে বেরোন ফিরে আসেন শরীরটা ভালোই ছিল পরের দিন যখন সকালবেলায় স্বামীজির উত্তর কলকাতার বাড়িতে তার মৃত্যু সংবাদ গিয়ে পৌঁছয় তার মা ভুবনেশ্বরী দেবী কাঁদতে শুরু করেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে জিজ্ঞেস করেন যে বেশ তো ভালো শরীর ছিল কি হয়েছিল ভূপেন্দ্রনাথ মাকে এক লাইনে উত্তর দেন বাবার যে অসুখ সেই অসুখ হয়েছিল বিশ্বনাথ দত্ত সাডেন হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিলেন স্বামীজিও ঠিক তাই উনচল্লিশ বছর বয়সে চলে গেলেন অনেকেই প্রশ্ন করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের ডেথ সার্টিফিকেট আছে স্বামীজি নেই কেন এই প্রশ্ন তুলেছেন সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করা হয় পরের দিন খবরের কাগজে বেরোল না কেন আরও প্রশ্ন করা হয় যে স্বামীজির যারা কাছের মানুষ ছিলেন যেমন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী শিষ্য যাকে স্বামীজি বলতেন তিনি তিন দিন পরে স্বামীজির মৃত্যু সংবাদ জানলেন এবং গেলেন এই সবকটার প্রধান কারণ হচ্ছে বিবেকানন্দের আকস্মিক মৃত্যু বাজ ভেঙে পড়ল সন্ন্যাসীদের মাথায় এবং কিংকর্তব্য কিং কর্তব্য হয়ে গেলেন চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের একটি অসাধারণ বই আছে যিনি স্বামীজির মৃত্যুর পর কি হয়েছিল তারা গ্রাফিক ডিটেলসে লিখেছেন যখন স্বামীজির দেহ তার ঘরে সাহিত রয়েছে এবং যুবকেরা কয়েকজন রয়েছেন তখন স্বামী শারদানন্দজি এসে বলেন বাবা আমাদের আর শরীর দিচ্ছে না কিছু করার নেই তোমরা যা পারো তাই করো তারা স্বামীজিকে নিয়ে আসেন চিতার ওপর শয়ন করানো হয় এবং স্বামীজির মুখাগ্নি হয় ইত্যাদি স্বামীজি দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায় এতটাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন সকলে যে তখন যে ডাক্তার ডেকে যিনি দেখেছিলেন স্বামীজিকে এসে তাকে একটা ডেথ সার্টিফিকেট দিতে বলা সেটাও করা হয়নি তাই মনে রাখতে হবে যে কেউ ভাবেননি শরীর খারাপ হচ্ছিল আনট্রিটেড ডায়াবেটিস পা ফুলছিল দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল আমরাই এই বিবেকানন্দ ঘরে ঘরেতে আলোচনা করেছি আঠেরোশো সালে ইংল্যান্ডে কীরম করে তার একটি ঘরে হার্ট অ্যাটাক হয় দুপুরে কথা বলার সময় স্বামীজি চুপ করে যান ঘামতে শুরু করেন এবং কিছুক্ষণ পরে তার শরীর ঠিক হয় আরেকবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তখন তিনি মুড়ি স্টেশনে রয়েছেন অলি সেরা বুল তিনি তার সাক্ষী ছিলেন স্বামীজি সেখানে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল কিন্তু স্বামীজি যেটা দিয়ে গেলেন সেটা কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করে বলেছিলেন যে এখানকার উদ্ভিন্ন ছটা জগৎকে প্লাবিত করবে মানুষের জীবন গতি পাল্টে দেবে আমি স্বামীজির কয়েকটা বক্তব্য নিয়ে আজকে আলোচনা করব। 
স্বামীজির শিকাগো ধর্ম মহাসভার আঠারোশো তিরানব্বই সালের সাতাশে সেপ্টেম্বর বলেছিলেন আপন দ্য ব্যানার অফ এভরি রিলিজেন উইল সুন বি রিটন ইন স্পাইট অফ গ্রেট রেজিস্টেন্স হেল্প অ্যান্ড নট ফাইট অ্যাসিমিলেশন অ্যান্ড নট ডেস্ট্রাকশান হারমোনি অ্যান্ড পিস অ্যান্ড নট ডিসেনশান বিবাদ নয় সহায়তা বিনাশ নয় পরস্পরের ভাবগ্রহণ মতবিরোধ নয় ঐক্যতান ও শান্তি গোটা পৃথিবীতে যত দার্শনিক আছেন এখন তাদের সকলের আলোচনার বিষয় মানুষের ভেতরে যে হিংসা আছে যে হিংস্র মানুষটি বসে আছে কি করে তাকে তার হিংস্রতা কমানো যায় ফিলোজফি আর ল্যাঙ্গুয়েজ ফিলোজফিতে আটকে নেই ফিলোজফি আর কি করে জ্ঞান হয় সে বিষয়ে আটকে নেই যারা পাশ্চাত্যের বড় দার্শনিক ছিলেন ডেকার্ট এ স্পিনোজ আ লাইফ নিডস তারা বলেছিলেন বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞান হয় যারা অভিজ্ঞতা দিয়ে জ্ঞানের কথা বলেছিলেন লক বাক লেহিউম ছিলেন ইমানুয়েল কান্ট ছিলেন তার পরে যারা দার্শনিক আসেন এবং সার্থের মতো এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ডেরিডার মতো ল্যাঙ্গুয়েজ ফিলোজফার উইডগেনস্টাইনের মতো ল্যাঙ্গুয়েজ ফিলোজফার ছিলেন এখন পাশ্চাত্যের মূল বিষয় যে মানুষের জীবনটাকে কি করে মসৃণ করা যায় আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক অরিন্দম চক্রবর্তী কলকাতায় এসে বললেন যে কিভাবে আমেরিকাতে স্কুলের বাচ্চাদের ওপর নির্বিচারে গুলি করে মারা হয় এবং কতগুলো ঘটনা ঘটেছে এক বছরে স্যার তার একটা হিসেব দিয়েছিলেন এবং তার কিছুদিন আগে কলকাতা শহরেও পার্ক স্ট্রিট পার্ক সার্কাসে এটি কনস্টেবল গুলি করে একজনকে মারেন এক ভদ্রমহিলা যাচ্ছিলেন র্যাপিড ও মোটরসাইকেল তার গায়ে গুলি লাগে এবং তিনি সেই গুলি করে তাকে মেরে আত্মঘাতী হন ফলে ভায়োলেন্সটা বাড়ছে এবং সেইখানেই বিবেকানন্দের কথা যে শ্রীরামকৃষ্ণের তাকে প্রতিষ্ঠা করা হলো বেলুড় মঠে এবং প্রতিষ্ঠা করে এই জগৎকে প্লাবিত করবে মানুষের জীবন গতি পাল্টে দেবে গালউইন বেকারলেজ তার বিখ্যাত গ্রন্থ স্বামীজির ওপর সেখানে বলছেন যে এই যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে হানাহানি নিজের ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন মতের যে হানাহানি সেটি যদি রামকৃষ্ণ আন্দোলন অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করে তাহলে আন্দোলন আড়াই থেকে তিন হাজার বছর থাকবে এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজি বলেছিলেন আপনারা সবাই ঠাকুরের পাদপদ্মে কায় মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন মহাযুগবতার ঠাকুর বহুকাল ধরে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় এই পূর্ণ ক্ষেত্রে অবস্থান করে একে সর্বধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় কেন্দ্র করে রাখেন দি লাস্ট ফ্রেজ ইজ ফ্রেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট সর্বধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় কেন্দ্র যদি বেলুর মঠে যান দেখবেন স্বামীজির যে চিন্তা সেটি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ জি তার রূপদান করেছিলেন সেখানে বৌদ্ধ স্তূপ আছে সেখানে গোপুরামের মতো বড় একটা হল রয়েছে সেখানে ইসলামদের যে স্থাপত্য সেটি নেওয়া হয়েছে এবং মন রামকৃষ্ণ মন্দিরটি এটি সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং স্বামীজি বারবার এই কথাটা বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন অপরের মতকে যদি সম্মান না করা যায় অপরের বিশ্বাসকে যদি মান্যতা দেওয়া না যায় অপরকে যদি শুধু ঘৃণা করা হয় তাহলে সভ্যতা স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় ছিলেন তখন পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লব হয়ে গেছে এবং শিল্প বিপ্লব বড় বড় নগরী তৈরি করেছে বড় বড় মেশিন বানিয়েছে এবং বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে মেশিন মানুষের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যারা চার্লি চ্যাপনের মডার্ন টাইমস দেখেছেন তারা দেখবেন মেশিন থেকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেইখানে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তার চাকাটি ঘুরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঈশ্বর লাভ জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ মানে কোনো একটি মূর্তির সামনে বসে ধ্যান করা নয় ঈশ্বর লাভ মানে মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা এই যে শিল্প বিপ্লব এলো জমির আসমান ফারাক হয়ে গেল দু দলের মধ্যে যাদের অর্থ আছে আর যাদের অর্থ নেই যাকে মার্কস বলেছেন হ্যাভস অ্যান্ড দি হ্যাভ নটস সেই যে হ্যাভ নট শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের চিড়িয়ে দিলেন নরেন্দ্রনাথকে এবং নরেন্দ্রনাথ গোটা জীবন কি করে তাদের উন্নতি করা যায় সেটি বলছেন যখন যাচ্ছেন জাহাজে করে আমেরিকায় জামশেট জি টাটার সঙ্গে দেখা সেইখানেও বলছেন যে শুধুমাত্র বিদেশ থেকে স্টিল আমদানি করলে হবে না এটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষার ব্যবস্থা করবে স্বদেশীয় ছেলেদের মধ্যে 
ছাত্রদের মধ্যে তার ওপর ভিত্তি করেই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স তৈরি হয় নিবেদিত অসীম পরিশ্রম করেন সেটির জন্য আমি আগে আলোচনা করেছি সেটি বল এখন আলোচনা করব না স্বামীজি কিন্তু এই বিজ্ঞান চর্চা দেশের ছেলেরা যাতে ভালো করে পড়াশোনা করতে পারে এবং তার যাতে রিসার্চ করতে পারে তার জন্য তিনি বারবার সে কথা বলেছেন মনে রাখতে হবে তিনি যখন ক্ষেত্রিতে ছিলেন বিদেশে যাননি তখন অজিত সিং একটি মাইক্রোস্কোপ কেনেন এবং সেই মাইক্রোস্কোপ নিয়ে তার গুরু শিষ্য আলোচনা চলত ক্ষেত্রের মহারাজার ওপরের ঘরে টেলিস্কোপ বসানো হয়েছিল এবং বিবেকানন্দ সেই টেলিস্কোপ দিয়ে আঠেরোশো একানব্বই বিরানব্বই সালে রাজাকে রাত্রিরে তারা চেনাতেন এই যে বিজ্ঞান মনস্কতা এটি বিবেকানন্দের ছিল এবং যেটি আর শ্রীরামকৃষ্ণ তৈরি করে দিয়েছেন এটি অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড ভারতবর্ষটা কি দেখেছিলেন স্বামীজি স্বামীজি তো গোটা ভারতবর্ষ ঘোরেননি স্বামীজি যখন বিদেশে যাননি তখন স্বামীজি পূর্ববঙ্গে যাননি স্বামীজি ভারত পশ্চিমবঙ্গেও এখন যাকে পশ্চিমবঙ্গ বলা হয় তার কয়েকটা জেলা যেমন মালদা মুর্শিদাবাদ স্বামী যাননি কোনো দিন কিন্তু স্বামীজি গিয়েছিলেন উত্তর প্রদেশে স্বামীজি গিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশে স্বামীজি গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে এবং স্বামীজি রাজপুতানা আর দক্ষিণ ভারত দেখেছিলেন এই ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি ভারতবর্ষের মানুষের যন্ত্রণাকে অনুভব করেছিলেন তাই জন্য স্বামীজি যে কথা বলে গেছেন সে প্রত্যেকটি কথার মধ্যে মানুষের আত্মার উদ্বোধনের কথা রয়েছে বলছেন আমাদের আরও বেশি করকারখানা তৈরি করতে হবে আরও বেশি যাতে মানুষ চাকরি পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে যে তারা দুবেলা খেতে পায় স্বামীজি বলেছিলেন পৃথিবীর সমগ্র ধনরাজি যদি একটি গ্রামের ওপর ফেলে দেওয়া যায় এবং সেই গ্রামগুলো যদি মানুষের মতো মানুষ না হয় তাহলে ভারতবর্ষের কিছু হবে না এই যে ভারতবর্ষের গ্রাম উন্নয়নের কথা আমরা এখন তো বলি এম জি এন আর জিএ গ্রাম বাড়াতে হবে স্বামীজি সে যুগে বলছেন সমগ্র ধনরা যদি একটি গ্রামের ওপর উজাড় করে দেওয়া যায় আর গ্রামের মানুষগুলো যদি মানুষ না হয় তাহলে কখনোই উন্নতি হতে পারে না তারপর আরেকটি কথা বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের যে শিরদাঁড়া সেটি কয়েকটি রাজা মহারাজা বা কয়েকটা গ্র্যাজুয়েট নয় ভারতবর্ষ লুকিয়ে আছে তার পণ্য কুটিরে নতুন ভারত বেরুক চাষার কুটির থেকে ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে ঝোর জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে এবং সেখানে বলছেন পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে মহম্মদকে পর্বতের কাছে যেতে হবে যদি একটি ব্রাহ্মণের দুটি শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তাহলে শূদ্রের ছটি শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তাকে শিক্ষা দাও সব বিষয়ে চোখ খুলে দাও চিঠি লিখেছিলেন আমেরিকা থেকে প্রথম কলকাতায় আঠেরোশো চুরানব্বই সালের গ্রীষ্মকালে একটা বড় চালা চাই বরানগরে বহু গরিব গুর্ব আছে তাদের জুটি আনা চাই তারপর ম্যাজিক লন্ঠন দিয়ে গ্লোভ দিয়ে তাদের পড়াতে হবে কোথায় কি হচ্ছে শিখিয়ে দিতে হবে পুঁথিপাত্রার কাজ নয় মুখে মুখে শিক্ষা দাও যদি পারো তবে বুঝবো তোমরা মরদ আমার কাজে আসবে এখন গোটা পৃথিবীতে ওরাল হিস্ট্রির একটা বড় দাম শুরু হয়েছে যে মুখে মুখে শেখাও মুখে মুখে ইতিহাসের কথা বলো এবং মানুষের ভেতরের জাগরণ ঘটাও যত বই আসছে সেখানে কি করে ভেতরটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে সে বিষয়ে বই লেখা হচ্ছে ড্যানিয়েল গোলম্যান থেকে শুরু করে এডওয়ার্ড ডি বোনো সব কটা বইতে একই কথা স্বামীজি বারবার মানুষের কথা বলছেন মানুষের আত্মার উদ্বোধনের কথা বলছেন ভারতবর্ষের বলছেন যে এমন কিছু ব্যবসায়ী দরকার যারা নির্লোভ তাদের দিয়ে কোঅপারেটিভ তৈরি করার কথা বলছেন যে যারা জিনিস তৈরি করে তাদের সহায়তা করবে এবং সেই জিনিসটা যেন বিক্রি হয় তার ব্যবস্থা করবে এবং মুনাফা কম নেবে চিন্তা করতে পারেন আঠেরোশো পঁচানব্বই সালে কোঅপারেটিভের কথা এবং বলছে যে মুনাফা কম এমন ব্যবসায় তার মুনাফা করবে না এবং তারা নিজেদের দেশের যা তৈরি হবে সেটা বিদেশে দেখাবে মানে শোক শোকেস করবে আমাদের নিজেদের হাতে তৈরি করা জিনিস আর্ট অ্যান্ড কালচার তার কি প্রমাণ যেখানেই স্বামীজি গেছেন সেখানে হয় নিজে কোনো মেলায় গেছেন অথবা যারা তার কাছে ছিলেন তাদের মেলায় পাঠিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং স্বামী শারদানন্দজি স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ডে তার দেখা হয় তারা ছিলেন একসঙ্গে সেখানে দেখব তিনি শারদানন্দজি এবং মহেন্দ্রনাথকে মেলায় পাঠাচ্ছেন যখন নিজে প্যারিস কংগ্রেসে এসছেন তখন সেই প্যারিস কংগ্রেসে যে সাথে যে প্রদর্শনী হচ্ছিল সেইখানে গেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলা দেখতেন 
যাতে ভারতবর্ষের জিনিসগুলো বিদেশের মাটিতে সেটিকে দেখানো যায় প্রদর্শিত করা যায় এবং এই শুধু দর্শন চর্চার মধ্যে দিয়ে বা ভাবের আদান প্রদান নয় এই কালচারাল এক্সচেঞ্জ এটি লোকা যে লোকশিল্পীরা যা বানাচ্ছেন গ্রামীণ শিল্পীরা যা বানাচ্ছেন সেগুলোকে ইউনিভার্সালিটি দেওয়া এখন শুরু হয়েছে এখন ভারত পশ্চিমবঙ্গের যদি শুধু ধরি প্রত্যেকটা জেলায় যে 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 আর্টিজেন রয়েছেন তারা যে জিনিস বানান সেটা ইন্টারন্যাশনালি মার্কেট মার্কেটিং করা হয় বাংলা নাটক ডট কমের মাধ্যমে তার সঙ্গে আমাদের এমএসএমই দপ্তর রয়েছে কিন্তু স্বামীজির সময়ও তিনি সেটা বলছেন শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন যে ওই মাস্টারই ছেড়ে দে তিনি চাকরি করতেন পোস্টমাস্টার অফিসে এবং প্রচুর প্রাইভেট টিউশন করতেন আমেরিকাতে মেয়েরা দেখেছি বেনারসির গাউন পছন্দ করে হুগলির কিছু মুসলমান তারা কুলো ঝাঁটা আমেরিকার পথে বিক্রি করছে আমি তোকে রেফারেন্স দিচ্ছি আমেরিকায় গিয়ে গাউন বিক্রি কর দেখবি মেয়েরা সেটা লুফে নিচ্ছে যদি জন্মেছিস তবে একটা দাগ কেটে যা এই যে একটি মানুষকে কি করে বিদেশে গিয়ে ভারতবর্ষের জিনিস বিক্রি করতে হবে ভারতবর্ষকে জাগাতে হবে ভারতবর্ষের চিন্তার কথা তো তিনি বলেইছিলেন ভারতবর্ষের বেদান্তের কথা প্রথম বিবেকানন্দ বলেন এবং কেন বেদান্তের কথা বলছেন আমার নিজের মনে হয় যে স্বামীজি তো কালকে দেখতে পেতেন স্বামীজি দেখেছিলেন যে ধর্মের নামে আবার বিরাট ভায়োলেন্স পৃথিবীতে আসছে এবং সেটা স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন স্বামীজি ভারতবর্ষের যে প্রথম দ্বিতীয় ব্রিটিশদের দ্বারা রায়ট অর ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছিল উনিশশো সালের অন্নপূর্ণা পুজোর দিন বরিশালে স্বামীজি বেঁচেছিলেন উনিশশো দুই সালে এবং সে সম্বন্ধেও স্বামীজি মন্তব্য করেছেন বলেছেন এরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করল তরোয়ারির ভয় নয় বন্দুকের ভয় নয় আমাদের ভালোবাসার অভাবে এবং যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তারা অন্তজ মানুষ তাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তাদের ওপর যে নিপীড়ন করেছে তারা বাধ্য হয়েছে ধর্ম ছাড়তে স্বামীজি এটি মন্তব্য করেছিলেন যখন একটি ছেলে খেতে পায় না যখন সে দরিদ্র পরিবারে জন্মেছে সে অন্ত জন্মেছে তাকে আমরা ঘৃণা করি তারপর সে যখন খ্রিশ্চান হয়ে যায় সে যখন বাড়িতে আসে তখন তাকে খাতির করে আমরা বসে খাওয়াই এই যে ভালোবাসার অভাবে হিন্দুইজমের এই সমালোচনা বিবেকানন্দ ছাড়া কেউ করেননি কারণ তিনি কাউকে রেয়াত করতেন না বলতেন প্রিভিলেজ তুলে দাও তুলে দাও প্রিভিলেজ সবার এক রকম থাকবে এই যে প্রিভিলেজ যে পৃথিবীতে একটা বিপর্যয় নিয়ে আসবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং যেহেতু ভায়োলেন্সটা স্বামীজি সেন্স করতে পেরেছিলেন চলে যাওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ লাগে তার বিষয় ভায়োলেন্স দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ যখন লাগে তখন ভায়োলেন্স এবং হেটরেড একটা অন্য পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল জুদের এবং শুধু তাই নয় বিভিন্ন দেশে রাশিয়ান রেভলিউশনের সময় যেরকম অত্যাচার হয়েছিল সাধারণ মানুষের ওপর যারা বিশেষ করে যারা রাজা রাজরা তাদের ওপর ভাবা যায় না সেই ভায়োলেন্স এবং তারপরেও যত ভায়োলেন্স এসছে স্বামীজি এই ভায়োলেন্সটাকে আটকানোর জন্যে দুটি পদ বলেছিলেন বেদান্তের প্রচার করা যে বেদান্ত মানুষের অন্তর্নিত শক্তিতে বিশ্বাস করে এবং সেবার মধ্যে দিয়ে এগোনো সেবার মধ্যে যে একটি মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে যেভাবে তিনি প্লেগের সময় কলকাতায় সেবা করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কাজের একটি একশো পঁচিশ বছর একশো পঁচিশ বছর ধরে যেভাবে সেবা কাজ চলছে সেটি একটি দেখবার মতন স্কুল কলেজ তো ছেড়ে দিন যখন পার প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে তখন রামকৃষ্ণ মিশন যেভাবে গিয়ে কাজ করে যেভাবে আস্তে আস্তে রিলিফ থেকে রিহ্যাবিলিটেশনে শিফটেড হলো যখন সুনামি এসেছে যখন কেদারনাথে ক্লাউড বার্স্ট হয়েছে যেভাবে রিহ্যাবিলিটেশন হয়েছে সেটি দেখবার মতন রোমার ওলা স্বামীজির সম্বন্ধে বলেছিলেন তার কথার মধ্যে বিটোবেনের সঙ্গীত রয়েছে ফ্রান্সিস লেগেটের যিনি বাড়ির কাজের পরিচারক ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে আমি অনেক রাজা রাজরা দেখেছি আপনি যদিও নিজেকে সন্ন্যাসী বলেন কিন্তু আসলে আপনি রাজা রোমারোলা স্বামীজির সম্বন্ধে বলছেন অ্যামং ইটস ফ্লোটসাম অ্যান্ড জেটসাম হি ওয়াজ নাথিং বাট এ নেমলেস সন্ন্যাসিন অ্যামং আ স্যাফ্রন উইথ আ স্যাফ্রন রোব অ্যামং আ থাউজেন্ড আদার্স বা দ্য ফায়ার্স অফ জিনিয়াস বার্নড ইন ইজ আইজ হি ওয়াজ এ প্রিন্স ডেসপাইট অল ডিস গাইজ জামশেট জি টাটা বলেছিলেন নিবেইদাকে যখন স্বামীজি যান 
জাপানে যেতেন তখন সবাই রাস্তা ছেড়েই তো বলতেন এই মানুষটিকে ক্লাসিক বুদ্ধর মতো দেখতে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যখন বক্তৃতা থেকে নেমে এসছেন তার অ্যানি বেসান বর্ণনায় বলেছিলেন শিকাগোর ঘন আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য সন্ন্যাসী তিনি কিন্তু প্রথম দর্শনে সন্ন্যাসীর চেয়ে সৈনিক বলে বেশি মনে হয় বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নেমে এসেছেন দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায় ভারতবর্ষের বাণীকে তিনি বহন করে নিয়ে এসছেন ভারতবর্ষের নামে তিনি দাঁড়িয়েছেন সকল দেশের রানীর মতো যে দেশ তার কথা স্মরণ রেখেছেন এই চারণ সন্ন্যাসী তখন তো পরাধীন ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের কথা কেউ বলে না মহাত্মা রামমোহন স্বামীজির অনেক আগে পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষ নিয়ে কোনো কথা বলেননি দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনিও স্বামীজির আগে গিয়েছিলেন তিনি কিছু বলেননি স্বামীজির আগে গিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি ভারতবর্ষের কথা বলেন তিনি প্রথম আইসিএস কিন্তু ভারতবর্ষে পরাধীন দেশ মনে রাখতে হবে সেই পরাধীন দেশের কথা তার ইতিহাসের কথা তার দর্শনের কথা তার উচ্চ চিন্তার কথা স্বামীজি বলছেন তাই যখন স্বামীজি সফল হয়েছেন শিকাগো ধর্ম মহাসভায় তখন শ্রী অরবিন্দ লিখছেন তখন অরবিন্দ ঘোষ গোয়িং ফোর্থ অফ বিবেকানন্দ মার্কড আউট বাই দ্য মাস্টার অ্যাজ দ্য হেরোইক সোল ডেস্টিন টু টেক দ্য ইউনিভার্স ইন ইস টু হ্যান্ডস অ্যান্ড চেঞ্জ ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ভিজিবল সাইন দ্যাট ইন্ডিয়া ইজ অ্যাওয়েক নট অনলি টু সারভাইভ বাট টু কংকার এই যে জয় করবে ভারতবর্ষ শুনলেন তো আগের দিন আমাদের বক্তৃতায় সুজিদ্দা বললেন যে সর্বলোকানন্দ স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ স্বামী হাঁটবেন তার সঙ্গে সঙ্গে লোকে স্লট বুক করছে ওই যে একটু স্বামীজির কথা শুনতে চায় ওই জীবনে একটু আধ্যাত্মিক চেতনা চায় ওই নতুনভাবে বাঁচতে চায় স্বামী যে নতুনভাবে বাঁচার কথা বলেছিলেন তাই শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বলেছিলেন সেক্টেরিয়ানিজম বিগট্রি অ্যান্ড ইটস হরেবল ডিসেন্ডেন্ট ফ্যানাটিসিজম হ্যাভ লং প্রসেস দিস বিউটিফুল আর্ট দে ফিল দ্য আর্ট উইথ ভায়োলেন্স ড্রেন্স ইট অফ এন অফ এন উইথ হিউম্যান ব্লাড destroyed civilizations and sent whole nations to despair had it not been for this horrible demons human society would be far more advanced than it is now kara amader upor akraman koreche jara kupomunduk manush jara nijeder chamrar baire kichu bhabte pare na je goshthir baire kichu bhabte pare na tarai bar bar prithibir mati manusher rakte bhijiye diyeche akash batash baruder gonde bhoriye diyeche manusher moddhe hotashar bij dhukiye diyeche era যদি না থাকতো তাহলে সভ্যতা অনেকখানি বেশি এগিয়ে যেত এই যে বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতার কথা সেটি কিন্তু বিবেকানন্দের জীবন দর্শন এক হচ্ছে নিজের ভেতর থেকে হিংস্রতাকে ত্যাগ করো দুই হচ্ছে সেবার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করো বড় হাসপাতাল বানানো নয় বড় স্কুল করা নয় পাশের মানুষটির যন্ত্রণাকে অনুভব করার চেষ্টা করা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে চিঠি লিখছেন আঠেরো সাতানব্বই সালে কাশ্মীর থেকে রেখে দে তোর জব তব ফিলোজফি টিলোজফি সারা জীবন শুধু একটা সত্যি বুঝেছি পৃথিবীতে একজনের মনে এক দিনের জন্য যদি শান্তি আনতে পারিস তবে সেটাই সত্যি বাকি সব ঘোড়ার ডিম অসাধারণ কথা একজন মনের মানুষের যে যন্ত্রণা পেয়েছে তার মধ্যে একটু তা শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করা তাকে একটু ভালো রাখা একটু স্বস্তিতে রাখা এটি তো বিবেকানন্দের জীবনের দর্শন যখন তিনি শুনলেন মহারাজ মাইসুরের মহারাজা তার কয়েকটি ঘর খুলে দিয়েছেন গরিব ছাত্রদের পড়বার জন্যে তখন তিনি ইউরোপে ভ্রমণ করছেন তিনি চিঠি লিখলেন তাকে দিস লাইফ ইজ শর্ট দি ভ্যানিটিজ অব দি ওয়ার্ল্ড অর ট্রান্সিয়েন্ট বাট দে অ্যালোন লিভ who live for others the rest are more dead than alive ei jibon koyek diner jiboner chakchikko koyek diner sei beche thake je porer jonno beche thake bakira mrito preto tullo tarpor bolen raja tomar jonno ami roj prarthona kori daridro ebong oshikkhay nimojjito lokkho lokkho bharotiyer jonno tomar mon jeno ar gobhir bhabe onubhob kore ei ta shami ji likchen bidesh theke ar ei desh theke ramkrishna mission toirir age তিনি দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানি ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা তাকে একটি চিঠি লিখছেন চব্বিশে এপ্রিল আঠেরো সাতানব্বই সাল যদি কেউ এই হতশ্রী লুপ্ত ভাগ্য পরপদ দলিত চিরবুভুক্ষিত ও কলহশীল ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালোবাসে তবে ভারতবর্ষ আবার জাগিবে 
যবে শত শত নরনারী নিজ ভোগ সুখেচ্ছা ত্যাগ করিয়া দারিদ্র অশিক্ষায় নিমজ্জিত স্বদেশীয় মানুষের উন্নতি কামনা করিবে তবে ভারতবর্ষ আবার জাগিবে বিদেশে বলেছিলেন স্বামীজি এমন হতে পারে যে আমি হয়তো বুঝব এই দেহের বাইরে যাওয়া বা এই দেহটাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে হিতকর কিন্তু যতদিন না মানুষ ঈশ্বরের সহিত একত্ব অনুভব করছে ততক্ষণ এই মানুষের মনে প্রেরণা জোগাতে থাকব এই যতক্ষণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একটি মানুষের যোগ হবে যতক্ষণ না সে জনগোষ্ঠীর কথা অন্তর থেকে ভাবতে পারবে যতক্ষণ না সে অপরকে সেবা করে নিজেকে কৃতার্থ এবং ধন্য মনে করবে ততদিন আমি মানুষের মনে প্রেরণা জোগাতে থাকব যেসব ছেলেরা দেশমাতার জন্য নিজেদের আত্মবলিদান করেছিলেন ক্ষুদিরাম বোস প্রফুল্ল চাকি বাঘা যতীন থেকে শুরু করে তারা সকলেই বিবেকানন্দের অনুপ্রাণিত ছিলেন কেন কারণ বিবেকানন্দ দেশটাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন দেশ মানে শুধু ভূগোল নয় দেশ মানে তার মানুষ সেই মানুষকে স্বাধীন করতে হবে পলিটিক্যাল ফ্রিডম নয় ফ্রিডম ইজ দ্য সং অফ দ্য সোল বলেছিলেন যদি কংগ্রেসে যোগ দিই তাহলে কয়েক দিনের মধ্যে স্বাধীনতা আসবে কিন্তু তোরা সেই স্বাধীনতা রাখতে পারবি পলিটিক্যাল ফ্রিডম ইজ নট দি সোল ফিলসফি অফ স্বামীজি আসল হচ্ছে মানসিক স্বাধীনতা যখন সে তোর অক্ষমতা থেকে সীমাবদ্ধতা থেকে ত্রুটি থেকে অনন্তকে আলিঙ্গন করতে শেখে তাই বলছেন জ্বরের শক্তিতে ভারতবর্ষ জাগবে সরফরাজ হোসেনকে চিঠি লিখছেন আঠেরোশো আটানব্বই সালে ভারতবর্ষের চিন্তা যতই উন্নত হোক না কেন বেদান্ত দর্শন যতই উন্নত হোক না কেন আমি মানুষ চক্ষে দেখছি ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বেদান্ত মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ নিয়ে অপরাজীয় শক্তিতে জেগে উঠছে আমরা এমন একটা পৃথিবী তৈরি করতে চাই যেখানে বাইবেলও নেই কোরআনও নেই গীতাও নেই কিন্তু তার ভাবগুলো রয়েছে এই অসাধারণ কনসেপ্ট স্বামীজি একজন বিখ্যাত আমেরিকান চিন্তানায়ক তার নাম টমাস এল ফ্রিডম্যান তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমসের পলিটিক্যাল করসপন্ডেন্ট ছিলেন তিনি বলছেন যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর থেকে দুটো জিনিস উঠে যাবে গণতন্ত্র উঠে যাবে ডেমোক্রেসি সাথে সাথে উঠে যাবে ইনস্টিটিউশনাল রিলিজিয়ান তাহলে কি আসবে ইনস্টিটিউশনাল রিলিজিয়ানের বদলে রিলিজিয়ান অফ লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট এই বিবেকানন্দ রিলিজিয়ান অফ লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট করেছিলেন শিকাগোয়ে যে নতুন বাড়িটি তৈরি করেছে রামকৃষ্ণ মিশন যে হোম অফ হারমোনি তার বিষয় কি বিষয় সব ধরনের মানুষ আসবে সব বিশ্বাসের মানুষ আসবে সব মতের মানুষ আসবে এবং সেই মত বিভিন্ন মতের মানুষ এসে এমন একটি মতে বিশ্বাস করবে যে মত পৃথিবীকে আগামী দিনে পথ দেখাবে স্বামীজির বিখ্যাত কথা ইউনিভার্সাল ইন্ডিভিজুয়ালিটি যেখানে ব্যক্তি সর্বজনীন হয়ে যায় এবং ইউনিভার্সাল রিলিজেন সর্বজনীন ধর্ম সেটি আগামী দিনে পৃথিবীর ধর্ম হবে এবং ভারতবর্ষ পথ দেখাবে বারবার বলছেন কেন বলছেন কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে যে চিন্তা ভারতবর্ষের যে ভাবনা ঋষিদের সেই চিন্তাগুলোকে ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা অনেকেই বেদান্তের ভেতরে কি আছে জানি না আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা অনেকেই জানি না যে আচার্য শঙ্কর বা বুদ্ধের মত কি আমরা তাদের সঙ্গে প্রণাম করি মাত্র স্বামীজি বলছেন যে কলম্বোর বক্তৃতায় যে ধর্মের এই যে অসারত্ব থেকে তার মূলটিকে বুঝতে হবে এবং ধর্ম স্বামীজি বলছেন যে ভারত যে এ প্লেগ নিবারণ রাস্তা ঝাঁটানো সব হবে যদি তার ধর্মকে মেনে হয় ধর্ম মানে নীতি ধর্ম মানে নীতির প্রতি আস্থা রাখা বিশ্বাস রাখা আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হওয়া এবং সকলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া এবং সকলের মধ্যে নিজে কাজ করে নিজেকে ধন্য এবং কৃতার্থ করা এটি চিঠির কথা উল্লেখ করে শেষ করব তোমরা সবাই এসো তোমাদের সব যন্ত্রণা আমার উপর উজার করে দাও তোমরা সুখী হও আর ভুলে যাও আমি তোমাদের মধ্যে কোনো দিন ছিলাম এ বিবেকানন্দ ছাড়া কারুর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না তোমরা এসো তোমাদের যন্ত্রণা আমার উপর উজার করে দাও তোমরা সুখী হও আর ভুলে যাও আমি তোমাদের মধ্যে কোনো দিন ছিলাম এ যখন কোনো মানুষ করতে পারে তখন সে উন্নত স্তরে পরিণত হয় যখন পূর্ববঙ্গ থেকে স্বামীজি ফিরলেন উনিশশো এক সাল তখন সবাই শিষ্যকে বললেন সন্ন্যাসীরা যে একটু গিয়ে স্বামীজির মনটাকে নামিয়ে আনার চেষ্টা কর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী গিয়ে বললেন যে আপনি একটু বিশ্রাম নিন না কয়েকদিন স্বামীজি বললেন শোনো বাবা তিনি যাকে মা কালী বলতেন সে আমার মধ্যে ঢুকে গেছে 
আমাকে থির হয়ে বসতে দেয় না শুধু কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায় এই জীবনের শেষ দিন অব্দি কাজ করে যাওয়া বিরজানন্দজিকে বলেছিলেন তো কে এত ভালোবাসি তোর জন্য প্রার্থনা করি তুই আমার মতো খেটে খেটে মরে যা গুডউইন মারা যাওয়ার পর তার মাকে চিঠিতে লিখেছিলেন ক্লান্তি কাকে বলে সে জানত না মানুষের উন্নতির জন্যে কাজ সমাজের উন্নতির জন্যে কাজ আর ওই অসহায় মানুষগুলোর মুখে একটু অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত এটি হচ্ছে বিবেকানন্দের দর্শন সেই পথে যদি আমরা যাই আমরা নিজেদের চিনব আবিষ্কার করব আনন্দে ডুবে যাব যে আনন্দের কথা স্বামীজি বারবার বলেছেন আপনাদের নমস্কার জানাই সামনের সপ্তাহ থেকে কলম্ব থেকে আলমোড়া যে বক্তৃতা এগুলো স্বামীজি দিয়েছিলেন সেটা ধরে ধরে আমি আলোচনা করব কলকাতায় স্বামীজি এসছিলেন কি বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল কিভাবে ছাত্র যুবকেরা তার ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া সরিয়ে দিয়ে নিজেরা টেনে নিয়ে গিয়েছিল তা নিয়ে বিশদ আলোচনা থাকবে আজ এই অবধি রইল নমস্কার